ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குறிஞ்சி டாட் காம் விநாயகர் சதுர்த்திக்கு விநாயகருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச அப்பம் இன்னைக்கு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாங்க அதுவும் ரொம்ப ஹெல்த்தியா இன்னைக்கு நம்ம கோதுமை மா வச்சு செய்ய போறோம் அதுக்கு நான் ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவும் அரை கப் அளவுக்கு சர்க்கரையும் எடுத்திருக்கேன் இதே ரெசிபியை நீங்க வெள்ளத்திலையும் செய்யலாம் ஒரு கப் கோதுமை மாவுக்கு அரை கப் அளவுக்கு வெள்ளம் சேர்த்தும் செய்யலாம் இப்ப இந்த சர்க்கரையை நேரா மாவுல சேர்த்து கலந்தம்னா நம்மளோட அப்பம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ப்ரௌன் கலர்ல கிடைச்சிடும் இதை கொஞ்சம் தண்ணியில கரைச்சி சேர்க்கும் போது நம்மளோட அப்பம் நமக்கு கரெக்டான கோல்டன் கலர்ல கிடைக்கும் இப்ப அந்த அரை கப்பு சர்க்கரையும் ஒரு பாத்திரத்துல சேர்த்துட்டு அதுக்கு அரை கப் அளவுக்கு நான் தண்ணி சேர்த்திருக்கேன் இப்ப நம்ம அடுப்பை பத்த வச்சு இந்த சர்க்கரை கரையிற வரைக்கும் கலந்து விட்டுடலாம் இப்ப சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு இது கூட ஒரு சிட்டிகை ஏலக்காத்தூள் ஒரு சிட்டிகை உப்பு இதையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டு இப்ப இந்த தண்ணியை நம்ம கோதுமை மாவுல சேர்த்துடலாம் இது பாகு பதெல்லாம் எதுவும் வரணும்னு அவசியம் இல்லைங்க சர்க்கரை வந்து நல்லா கரைஞ்சா போதும் இதை நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க இப்ப இதுல நம்ம எந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்கணும்னு பார்த்தா நம்ம ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கோம் அதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்தோம்னா நம்மளோட அப்பம் வந்து கரெக்டான பதத்துல கிடைக்கும் இப்ப நம்ம ஏற்கனவே அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து சர்க்கரையை கரைச்சி எடுத்திருக்கோம் இன்னும் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து இந்த மாவு வந்து கட்டி இல்லாம கரைச்சிடலாம் ரொம்பவே ஈஸியா நம்ம வீட்டுல இருக்கிற கோதுமை மாவு வச்சு விநாயகர் சதுர்த்திக்கு இந்த அப்பத்தை நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் விநாயகருக்கு அப்பம் கொழுக்கட்டை அதிரசம் எள்ளுருண்டை கடலூர் உருண்டை இதெல்லாம் வச்சு படைக்கிறது ரொம்ப நல்லதுங்க இப்ப இந்த மாவை இந்த அளவுக்கு கட்டி இல்லாம கரைச்சிட்டு ஒரு தட்டு போட்டு மூடி பத்து நிமிஷம் விட்டுடுங்க இப்ப பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இதுல ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு நம்ம ஆப்ப சோடா இருக்கு இல்லைங்களா அதை சேர்த்துக்கலாம் அப்பதான் நம்மளோட அப்பம் பாத்தீங்கன்னா நல்லா புசு புசுன்னு உப்பி வரும் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னா நீங்க அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப என்ன நல்லா சூடா இருக்கு இதுல நம்ம ஒரு சின்ன குழி கரண்டி எடுத்துக்கோங்க நம்ம சட்னி கரண்டி மாதிரி சின்ன கரண்டி எடுத்துட்டு அதுல வந்து பாதி அளவுக்கு மாவு எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரே இடத்துல ஊத்தினோம்னா நம்மளோட அப்பம் பாத்தீங்கன்னா அழகா ரவுண்ட் ரவுண்டா கிடைக்கும் நல்லா புசு புசுன்னு பண் பண்ணு மாதிரி இருக்குங்க இது இது ரெண்டு நாளைக்கு கூட கெட்டு போகாது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்ப இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஊத்திட்டு மிதமான தீல இதை நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு கப்பு மாவுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணின்றது கரெக்டான பதங்க அந்த பதத்துல நம்ம ஊத்தும் போதுதான் நம்மளோட அப்பம் வந்து வந்து நல்ல புசு புசுன்னு கரெக்டான பதத்துல நமக்கு கிடைக்கும் ரொம்ப தண்ணியாவும் இருக்க கூடாது ரொம்ப திக்காவும் இருக்க கூடாது மாவு பார்க்கும்போதே தெரியுது பாருங்க நம்மளோட அப்பம் எப்படி வந்திருக்குதுன்னு இப்ப இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டு ரெண்டு பக்கமும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலருக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்துடலாம் நம்ம சர்க்கரையை வந்து இந்த மாதிரி கரைச்சிட்டு சேர்த்ததுனாலதான் நமக்கு இந்த கலர்ல இருக்கு நீங்க நேரா வந்து மாவுலயே சர்க்கரை போட்டீங்கன்னா இது ரொம்பவே வந்து ஒரு டார்க் ப்ரௌன் கலர்ல கிடைச்சிடும் அது பாக்குறதுக்கு அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்காது இப்ப நம்ம ஏற்கனவே கோதுமை மாவுல செய்யும் போது அதோட கலர் கொஞ்சம் டார்க்கா இருக்கும் அதுவும் நம்ம சர்க்கரையை அப்படி நேரா சேர்த்தோம்னா நல்ல ஒரு டார்க் ப்ரௌன் கலர்ல கிடைச்சிடும் இந்த மாதிரி சர்க்கரையை லைட்டா கரைச்சிட்டு சேர்க்கும் போது நமக்கு கரெக்டான பதத்துல இந்த மாதிரி கோல்டன் கலர்ல கிடைக்கும் இப்ப நம்ம கரண்டியிலையும் மொண்டு ஊத்தலாம் இந்த மாதிரி கையாலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாவு எடுத்து ஊத்தும் போது அதுவும் ரொம்ப அழகா இருக்குங்க ரொம்ப எளிமையா செய்யக்கூடிய இந்த அப்பத்தை நீங்களும் உங்க வீட்டுல செஞ்சு பாருங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸோட இந்த வீடிய